அடுத்தது குறியீட்டு எண்களில் அடுத்த எடுத்துக்காட்டு ஆறு புள்ளி ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டை அடிப்படையாண்டாக கொண்டு மார்ஷல் எஜிபத் முறைப்படி கீழ்கண்ட தரவுகளுக்கு விலை குறியீட்டு எண்ணை கணக்கிடுக ஆண்கள் ஆடையகத்தில் விற்கப்பட்ட பொருட்கள் பொருட்கள் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல விலை அளவுகள் நமக்கு தெரியும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல அடிப்படை ஆண்டு விலை வந்து பி நாட்டு அளவுகள் வந்து கியூ நாட்டு பி நாட் கியூ நாட் அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு விலை வந்து பி ஒன் அளவுகள் வந்து கியூ ஒன் இதை வச்சு இந்த சம்மம் தீர்வு கண்டுபிடிக்க போறோம் பாருங்க அந்த அளவுகள் எழுதிக்கிறோம் அடிப்படை ஆண்டு பி நாட் கியூ நாட் விலை அளவு அதே மாதிரி நடப்பாண்டு வந்து பி ஒன் கியூ ஒன் வந்து நடப்பாண்டு விலை அளவு எழுதிக்கிறோம் எப்பவும் போல எல்லா சமும் கண்டுபிடிக்கும் மாதிரி பி நாட் இன்டூ கியூ நாட் பி நாட் இன்டூ கியூ ஒன் பி ஒன் இன்டூ கியூ நாட் பி ஒன் இன்டூ கியூ ஒன் எல்லாமே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் மல்டிப்ளை பண்ணி உங்களுக்கு தெரிய ஏற்கனவே எப்படி தெரியும் பி நாட் இன்டூ கியூ நாட் ஒவ்வொரு மதிப்பையும் மல்டிப்ளை பண்ணி பி நாட் கியூ நாட்ல எழுதிக்கிறோம் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் பி நாட் இன்டூ கியூ ஒன் பி நாட் இன்டூ கியூ ஒன் பி நாட் இன்டூ கியூ ஒன் மல்டிப்ளை பண்ணி அதனுடைய மதிப்புகளையும் எழுதிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் பி ஒன் இன்டூ கியூ நாட் பி ஒன் இன்டூ கியூ நாட் பி ஒன் இன்டூ கியூ நாட் மல்டிப்ளை பண்ணி நெக்ஸ்ட் பி ஒன் கியூ நாட் நெக்ஸ்ட் பி ஒன் இன்டூ கியூ ஒன் பி ஒன் இன்டூ கியூ ஒன் P1 into Q1, multiply இன்டூ கியூ ஒன் மல்டிப்ளை பண்ணி லாஸ்ட் காலம் அப்ப எல்லா காலத்தினுடைய டோட்டல் கண்டுபிடிச்சு வச்சுக்கிறீங்க பி யூ நாட் கியூ நாட் பி நாட் கியூ ஒன் பி ஒன் கியூ நாட் பி ஒன் கியூ ஒன் கண்டுபிடிச்சிட்டு மார்ஷல் எஜுவத்தின் விலை குறியீட்டு எண் ஃபார்முலா வந்து நமக்கு தரு பி என் மார்ஷல் எஜுவத்தினால எம்இன்னு எழுதிக்குவோம் சிக்மா பி ஒன் கியூ நாட் பிளஸ் சிக்மா பி ஒன் கியூ ஒன் பை சிக்மா பி நாட் கியூ நாட் பிளஸ் சிக்மா பி நாட் கியூ ஒன் இன்டூ ஹண்ட்ரட் இதனுடைய மதிப்புகளை எழுதுறான் எட்டு லட்சத்தி தொண்ணூத்தி ஏழாயிரம் பிளஸ் ஒன்பது லட்சத்தி எழுபது எழுபதாயிரத்தி ஐநூறு இப்படி இப்போ ஏழு லட்சத்தி பதினஞ்சாயிரம் பிளஸ் ஏழு லட்சத்தி எழுபத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு மேலே ரெண்டு டோட்டல் பண்ணுறோம் கீழே ரெண்டு டோட்டல் பண்ணி டிவைட் பண்ணிக்கிறோம் டிவைட் பண்ண ஆன்சரை இன்டூ ஹண்ட்ரட் போட்டால் நூற்றி இருபத்தஞ்சு புள்ளி அஞ்சு அஞ்சு அப்போ விலை குறியீட்டு எண் நூற்றி இருபத்தஞ்சு புள்ளி அஞ்சு அஞ்சு நெக்ஸ்ட் எடுத்துக்காட்டு ஆறு புள்ளி பத்து கீழ்கண்ட தரவுகளுக்கு தகுந்த விலை குறியீட்டு எண்ணை கணக்கிடுங்க இதில் ஒன்றுமே கொடுக்கல தரவுகளுக்கு தகுந்த விலை குறியீட்டு எண்ணை கடக்குங்க ஒன்லி அளவுகள் தான் கொடுத்துருக்கு விலை கொடுக்கல ஓகே அளவுகள் ஒன்றே ஒன்று தான் கொடுத்துருக்கு விலை வந்து ரெண்டு கொடுத்துருக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பத்து அடிப்படை ஆண்டு நடப்பாண்டு ரெண்டுமே கொடுத்துருக்கு விலை ரெண்டு கொடுத்துருக்கு அளவுகள் வந்து ஒன்று தான் கொடுத்துருக்கு அப்போ அளவுகள் ஒன்று வரும்போது அதை நம்ம கியூன்னு எழுது கெல்லி சேர் இக்கணக்கில் அடிப்படை மற்றும் நடப்பு ஆண்டுகளுக்கு ஒரே அளவுகள் கொடுக்க நடப்ப நடப்பாண்டு அடிப்படை ஆண்டுக்கு ஒரே அளவுகள் தான் கொடுக்கப்பட்டிருப்பதால் கெல்லியின் விலை குறியீட்டு எண்ணை கணக்கிடுகிறோம் அப்போ ஒரே அளவு தான் இருக்கு அதை கியூன்னு எடுத்துக்கணும் அடுத்தது அடிப்ப விலை வந்து அடிப்படை ஆண்டு வந்து பி நாட் நடப்பாண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்து வந்து பி ஒன் பி நாட் பி ஒன் விலை இது வந்து அளவு ஒன்னே ஒன்று இருக்கிறனால கியூன்னு எடுத்துக்கிறோம் அடுத்தது பி நாட் கியூ பி நாட் இன்டு கியூ இருபத்தஞ்சு இன்டு மூணு அடுத்து பன்னெண்டு எண்டு அஞ்சு பத்து எண்டு ஆறு மல்டிப்ளை பண்ணி பி நாட் கியூ மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் அடுத்தது பி ஒன் இன்டு கியூ நாலு இன்டு இருபத்தஞ்சு நூறு ஏழு இன்டு பன்னெண்டு ஏழு பன்னெண்டு எண்பத்தி நாலு அஞ்சு இன்டு பத்து ஐம்பது அது எழுதிக்கிறோம் பி ஒன் கியூ எழுதி டோட்டல் பண்ணிக்கிற இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு அப்போ கெல்லியின் விலை குறியீட்டு எண் ஃபார்முலா பி நாட் ஒன் கே ஈக்குவல் டு சிக்மா பி ஒன் கியூ பை சிக்மா பி நாட் கியூ இன்டு ஹண்ட்ரட் சிக்மா பி ஒன் கியூ இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு பை நூற்றி இது தொண்ணூற்றி அஞ்சு பி நாட் கியூ இன்டூ ஹண்ட்ரட் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி ஹண்ட்ரடால் டிவைடட் பை நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு போட்டோம்னா நூற்றி இருபது இதை கெல்லியின் விலை குறியீட்டு எண் நூற்றி இருபது அப்போ அளவுகள் ஒன்றே ஒன்று கொடுக்கப்படும் போது அது கியூன்னு நம்ம எடுத்துக்கணும் நெக்ஸ்ட் நிறையிட்ட விலை சார்புகளின் சராசரி நிறையிட்ட விலை சார்புகளின் சராசரி நிறையிட்ட விலை சார்புகளின் சராசரியானது நிறையிடப்படாத விலை சார்புகளுக்கு நிறையிட்டு கணக்கிடப்படுகிறது அதாவது நிறையிட்ட விலை சார்புகள்னா நிறையிடப்படாத விலை சார்புகளுக்கு நிறையிட்டு கணக்கிடப்படுகிறது இங்கு நாம் கூட்டு சராசரியோ அல்லது பெருக்கு சராசரியோ பயன்படுத்தலாம் ரெண்டுல இது வேணா பயன்படுத்தலாம் நிறையிட்ட விலை சார்புகளுடைய கூட்டு சராசரி ஃபார்முலா பி இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஒன் பை பி நாட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் என்பது விலை சார்பு மற்றும் டபிள்யூ ஈக்குவல் டு பி நாட் கியூ நாட் தான் என்பது பொருளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட நிறையெனில் விலை சார்புகளின் சராசரி நிறையிட்ட விலை சார்புகளின் சராசரி சூத்திரம் பி நாட் ஒன் ஈக
பெருக்கு சராசரி எப்படி கால்குலேட் பண்றோம்னா பி நாட் ஒன் ஈக்குவல் டு ஆன்டி லாகா சிக்மா டபிள்யூ லாக் பி சிக்மா டபிள்யூ லாக் பி பை சிக்மா டபிள்யூ இது வந்து நிறையிட்ட பெருக்கு சராசரி இப்ப பாருங்க எடுத்துக்காட்டு ஆறு புள்ளி பதினொன்னுல நிறையிட்ட விலை சார்புகளின் சராசரி முறையில் விலை குறியீட்டு எண்ணை கீழ்கண்ட தரவுகளுக்கு கூட்டு சராசரி மற்றும் பெருக்கு சராசரியை பயன்படுத்தி காண்க நிறையிட்ட விலை சார்புகள் நிறையிட்டனே கொடுத்துட்டான் இல்லையா அப்ப கூட்டு சராசரி பெருக்கு சராசரியை பயன்படுத்தி காண்க அவனே கொடுத்துருக்கா பி நாட் கியூ நாட் பி ஒன் ஓகே அப்ப இத எடுத்துக்கணும் பி நாட் கியூ நாட் ஆன்சர்ல தீர்வுல ஃபர்ஸ்ட் கூட்டு சராசரி கண்டுபிடிக்க பி நாட் கியூ நாட் பி ஒன் கொடுத்துருக்காங்க டபிள்யூ W P-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q
கீழ்கண்ட தரவுகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு ஆறு புள்ளி பன்னெண்டு பாருங்க கீழ்கண்ட தரவுகளுக்கு கீழ்கண்ட அளவு குறியீட்டு எண்களை அளவு குறியீட்டு எண் காண்க லாஸ்பெரியன் அளவு குறியீட்டு எண் பாசியின் அளவு குறியீட்டு எண் பிஷரின் அளவு குறியீட்டு எண் இது வந்து பாருங்க பொருட்கள் மூணு கொடுத்துருக்கு ஏபிசி அதனுடைய விலை மொத்த மதிப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுல விலை மொத்த மதிப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல அப்ப என்ன பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து விலை பத்து பதினஞ்சு பதினெட்டு அப்படி எடுத்து எழுதிக்காங்க பி நாட் வந்து பத்து பதினஞ்சு பதினெட்டு இது வந்து மொத்த மதிப்பு மொத்த மதிப்பு வந்து கியூ நாட் கியூ நாட் வந்து எப்படி எழுதணும்னா எட்டு ஓகே எண்பது டிவைடட் பை பத்து ஒவ்வொன்றில் வகுத்துக்கணும் மொத்த மதிப்பு எண்பது டிவைடட் பை பத்து எட்டு தொண்ணூறு டிவைடட் பை பதினஞ்சு ஆறு அடுத்தது தொண்ணூத்தாறு டிவைடட் பை எட்டு பன்னெண்டு ஓகே இதுதான் கியூ நாட் ஃபஸ்ட்டு வந்து விலை அப்படி எடுத்துக்கணும் பி நாட் மொத்த மதிப்புன்னு கொடுத்தனால கியூ நாட் வந்து இந்த வேல்யூவை இதால் டிவைட் பண்ணணும் ஓகே எண்பது பை பத்து தொண்ணூறு பை பதினஞ்சு தொண்ணூத்தாறு பை எட்டு அதுதான் கியூ நாட் அடுத்தது பதினொன்று ஓகே விலை பதினொன்று இது வந்து பி ஒன் பதினொன்று ஒம்பது பதினேழு விலை வந்து பி ஒன் அடுத்தது மொத்த மதிப்புன்னு கொடுத்தனால கியூ ஒன் வந்து நூற்றி பத்து பை பதினொன்று அது வந்து எவ்வளோ வரும் பத்து அடுத்து நூற்றி எட்டு பை ஒம்பது பன்னெண்டு அடுத்தது முந்நூற்றி நாற்பது பை பதினேழு இருபது ஓகே மொத்த மதிப்புன்னு கொடுத்தனால வகுத்துட்டு எழுதணும் கியூ நாட் கியூ ஒன்று அதுக்கப்புறம் எப்பவும் போல பி நாட் கியூ நாட் பி ஒன் கியூ நாட் பி நாட் கியூ ஒன் பி ஒன் கியூ ஒன் நாலினுடைய மதிப்புகளையும் பெருக்கி டோட்டல் பண்ணி வச்சிருங்க டோட்டல் பண்ணி வச்ச பிறகு லாஸ்பேரின் அளவு குறியீட்டு அந்த சூத்திரம் இப்போ சொன்னதை பயன்படுத்துறோம் கியூ நாட் ஒன் எல் ஈக்குவல் டு சிக்மா கியூ ஒன் பி நாட் பை கியூ நாட் பி நாட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நூத்தி அறுபத்தஞ்சு புள்ளி நாலு அதே மாதிரி பாசியின் அளவு குறியீட்டு எண் சிக்மா கியூ ஒன் பி ஒன் பை சிக்மா கியூ நாட் பி ஒன் இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஐநூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு பை முந்நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு இன்ட்டு நூறு நூற்றி அறுபத்தி மூணு புள்ளி ஒன்று அஞ்சு நெக்ஸ்ட் பிஷரின் அளவு குறியீடு ரூட் ஆஃப் கியூ நாட் ஒன் எல் இன்ட்டு கியூ நாட் ஒன் பி முன்னாடி எழுதந்த அதே ஃபார்முலா ஃபர்ஸ்ட் லேஸ்பியரின் சூத்திரம் அடுத்தது பாஷியின் சூத்திரம் இன்ட்டு நூறு மேலே எழுதுந்து அப்படி எழுதிக்கோங்க நானூற்றி நாற்பது பை இரநூத்தி அறுபது அறுபத்தாறு ஐநூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு பை முந்நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு இன்ட்டு நூறு அப்போ இதை பெருக்கி டிவைட் பண்ணி வச்சோம்னா ரூட் எடுத்தோம்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் டூ எயிட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அதை கால்குலேட் பண்ணால் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாயிண்ட் டூ எயிட்